mesmo interpretando frases em japonês, temos uma frase aqui com um tipo de ideia para transmitir que pode ser interessante, talvez você não saiba. Vamos lá, a frase fica assim, ó. Se um meteoro não tivesse colidido com a Terra, talvez os, os dinossauros não estariam extintos. Então a gente começa aqui com a palavra inseki, que significa meteoro, um asteroide. Ok? Inseki. Aí temos aqui a partícula H, que tudo indica que foi o meteoro que fez a ação colidir, que vai aparecer daqui a pouco. Aí temos Tiku, que significa o planeta Terra. Tá? É a Terra. Tiku é o nome do nosso planeta em japonês. Temos a partícula Ni. Aí temos aqui, ó, shoutotsu shitei na katara. O que nós temos aqui é o verbo shoutotsu suru, que significa colidir, ok? Impactar, no sentido de ter um impacto, né? Colidir. E aí, a gente já pode pegar que nesse verbo, a gente tem o que colide, com a partícula H, e onde colide, ou em que colide, com a partícula ni. Né? Então, se eu quiser falar que o meteoro colidiu em Marte, eu vou trocar aqui antes da partícula ni, ao invés de falar a Terra, vou falar Marte, né? Kase. Se eu quiser falar que bateu na Lua, Tski, e assim por diante. E essa é uma forma super eficiente de você memorizar o uso de partículas, né? Ah, Shoutotsuru, em que que bate? Partícula ni. Né? Em que que impacta? Em que que colide? Partícula ni. O que que colide? A partícula H. Né? É o agente, da, o agente da colisão, né? quem fez a ação colidir, mesmo que não seja uma coisa intencional. Partícula H. Em que que ele colidiu? Partícula ni. Ok? E aí, o verbo ele não está dessa forma. Né? Aqui ele está na forma de dicionário. Aqui ele está com uma flexão. O que, que é essa flexão? Seguinte. Primeiro, a gente tem a estrutura ter, que é quando uma ação acontece e permanece. Normalmente, a gente ensina isso no sentido de que está fazendo a ação agora. Por exemplo, taberu, comer, tabete iru, está comendo. Só que ela não se limita ao ato de estar fazendo a ação agora. Ele tem sentido também de que você fez a ação e permanece acontecendo o resultado daquela ação. Por exemplo, se eu falar Nihon ni iku, eu estou falando ir ao Japão. Se eu falar Nihon ni ite iru, ele está no Japão agora. No sentido de que ele foi e ele está lá. Né? Ele ainda não voltou. A ação iku ainda não foi concluída. Né? Por completo, ela aconteceu, mas não finalizou Ele está no ato de ir lá, ele está lá né? Isso é um pouco difícil do estudante pegar É muito uma questão de feeling também É de você ver isso sendo usado Desistir um pouco de encontrar lógica Baseado na mentalidade do português né? E se acostumar Mas eu estou te contando tudo isso Porque isso vale para esse caso aqui também né? Se eu falar Shototsu shiteiru não significa apenas que está colidindo agora, está no momento do impacto. E sim que eu vou chamar de está colidido. Né? Então, o meteoro, o meteoro ele colidiu com a Terra e ele está lá na Terra. Né? A, a, o ato de ter colidido gerou consequências e ele está ali. A Terra está colidida com, com o meteoro. Tá? Esse é o pensamento por trás de estar tá dessa forma. Eu sei que é um pouco difícil entender, eu sei que você vai querer fazer um monte de questionamentos em cima disso, mas é o que é, tá? Você vai se acostumando com essa ideia. Isso vale, por exemplo, também com o verbo saber. Shiru, shiteiru, né? Eu sei de alguma coisa. Shiteiru, ok? Enfim, você vai vendo isso acontecer, essa estrutura sendo usada nesses casos. Então, o meteoro está colidido, tá? Mas não é assim que está na frase. Isso aqui é uma parte da flexão verbal que está lá, né? Shoutotsu shitei na katara. A gente tem uma coisa chamada forma tara de 
Vou chamar de condição, que é quando acontece alguma coisa, se acontecer alguma coisa. Tá? Então, se eu falar, para passar para essa forma, eu passo o verbo para a forma conclusiva, mais ra. Então, por exemplo, voltando ao nosso verbo que a gente sempre usa de exemplo aqui, taberu, comer. Tabetará, se comer, ao comer, quando comer, né? É uma condição. Quando acontece isso, vai acontecer o que vem depois. Né? Mesma coisa aqui, Nihon Niku, Nihon ni tará, se você for ao Japão, quando for ao Japão, traz para mim tal coisa. Né? Essa é a ideia. Então, se eu falar, Shototsu, Shitei tará, eu estou falando, se tiver colidido, né? Se um meteoro tiver colidido com a Terra, tá? vai acontecer tal coisa. Só que isso pode ser na negativa também. Shototsu shite inai. Não está colidido. Né? Não colidiu. Eu vou, eu vou ser mais. Eu vou ser um pouco menos literal na tradução. Vou falar não colidiu. Você já tem condições de, de abstrair e entender isso. Então, shototsu shite inai. Não, não colidiu. Se eu colocar nessa. Nessa forma, né? Na forma tará. Shototsu shite ina katara. Se, se não colidir. Ok? Por que, que ficou dessa forma? Porque, lembra que eu falei? Passa o verbo para a forma conclusiva e adiciona o ra. Se ele já está na negativa, você troca o i do final por kata. Então, shototsu. Shite ina kata. Isso aqui literalmente vai significar no passado, não colidiu, tá no passado, né? Aqui o certo mesmo é não está colidido, né? Eu fui mais menos literal aqui. Então, shototsu shite na kata, não colidiu lá atrás. E aí quando passa para essa forma, se não colidir. Só que em português a gente tem forma verbal para isso também. No japonês não. Isso aqui pode significar tanto se não colidir daqui para frente, quanto se não tivesse colidido. Do passado. Tudo depende do que vier depois. Né? Então, a, o que vem depois, a gente vai explicar, mas ele está no passado também. Ele está na forma conclusiva. Então, isso leva a gente a entender que se isso não tivesse acontecido lá no passado, isso aqui não teria acontecido. Mas poderia ter alguma coisa no futuro aqui no presente. Né? Se isso não acontecer... Isso aqui vai acontecer ou não vai acontecer, tá? Importante é você entender o que está acontecendo aqui, ó. É a forma tará de suposição em cima de um verbo que está na estrutura teiru, né? E que também está no, no negativo, né? Então, shototsu shiteinai, ele na forma, na estrutura teiru, está no negativo. Aí ele está na forma tará de condição. Shototsu shiteinai katara. Então, voltando, ó. se não tivesse colidido na Terra um meteoro, o que, que teria acontecido ou não teria acontecido? O que vem depois aqui, que a gente vai analisar. Começamos com Kyoryu. Significa dinossauro. Tá? Dinossauros. Kyoryu. Partícula wa, vou falar sobre o dinossauro. Zetsumetsu shitei nakata kamoshirenai. Nós temos o, ver, o verbo que significa extinguir. Entrar em extinção. Né? E aqui se aplica a mesma lógica do, da estrutura teiru. Zetsumetsu shitei iru. Está extinto. Né? Extinta com X, né? Estou escrevendo errado, vai ter gente nos comentários corrigindo. Mas vamos lá. Aqui. E aqui. Então, Zetsumetsu Shiteiru está extinto. Tá? Só que aqui ele está também no negativo e no passado. Zetsumetsu Shitei na Kata. Então, se eu falar... Zetsumetsu Shite Inai. Não está extinto. 
絶滅していなかった。Não foi extinto, né? No passado. Ok? Então, se um meteoro não tivesse colidido com a Terra, os dinossauros não estariam extintos, não teriam sido extintos. E termina com Kamoshirenai, que dá essa ideia de talvez ou provavelmente. Isso funciona como uma estrutura também, que dá a ideia de talvez, provavelmente, possivelmente. Né? Tem uma probabilidade daquilo ser verdade. Não é 100% verdade, mas pode ser que seja verdade. Né? A gente não tem como saber se os dinossauros não teriam sido extintos. Poderia ter sido extintos por outros motivos. Né? Não dá para ter certeza porque não aconteceu. Por isso você suaviza a informação que você está trazendo através do Kamoshirenai. Ok? E essa foi a frase. Né? Apesar de parecer que a gente fez um malabarismo todo para chegar até aqui, é muito daqui é uma questão de costume. É você aprender a estrutura teiro, que você tem que estudar para aprender. Aí você aprender a forma tará de condição. E à medida que você vai vendo isso sendo usado em vários casos, fica simples você entender uma frase como essa. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima aula.